Hello, my dear students and my dear viewers. Welcome, welcome to the channel Learn O Mania. I am Husseini sir. आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर. आज हम ITI बच्चों के लिए जो उनका सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये सब्जेक्ट में सेमिस्टर थ्री में जो बच्चे हैं थर्ड सेम में जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए सेमिस्टर थ्री का जनवरी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे इसके पहले मैं अगस्त 2017 का पेपर ऑलरेडी करा चुका हूं ये जनवरी 2017 का पेपर होगा तो चलिए ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो आप बटन दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को तुरंत देख पाए मेरी एक रिक्वेस्ट और होगी कि जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा आपकी कोई भी कमेंट है आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी कमेंट्स अपनी क्वेरीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं मैं आपकी क्वेरीज श्योरली अटेंड करूंगा तो चलिए सेम थ्री 2017 जनवरी 2017 का पेपर स्टार्ट करते हैं ये पेपर का पहला एमसीक्यू है एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज ऑप्शन पहला है आइसोसेलिस ट्राइंगल आपको पता है आइसोसेलिस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स कोई भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी और ये साइड्स के सामने वाले जो बेस एंगल्स हैं ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में पहला ऑप्शन है नो साइड आर इक्वल गलत है दूसरा ऑप्शन भी है टू साइड आर इक्वल यस मैंने अभी आपसे कहा दो साइड इक्वल होती है दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है ऑप्शन बी सही है तीसरा ऑप्शन है थ्री साइड आर इक्वल तीनों साइड इक्वल आइसोसेलिस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट नहीं होती इक्विलैट्रल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होती है तीनों साइड्स तो तीनों साइड जो इक्वल है ये इक्विलैट्रल ट्राइंगल में होता है आइसोसेलिस में नहीं होता और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस भी गलत है क्योंकि हमें ये आंसर मिल चुका है ये एम के लिए आंसर है टू साइड आर इक्वल यानी ऑप्शन बी आंसर सही है चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है थोड़ा लॉन्ग सम है आपको मेरे साथ यहाँ पर जिस तरह मैंने सॉल्व किया हुआ है ये आपको देखना होगा क्वेश्चन था द विथ एल ऑफ द कट आउट ऑफ द सर्कल विच हैज डाया मीटर ऑफ फिफ्टी सिक्स एम एम एंड विथ ऑफ फोर्टी फाइव एम एम एज शोन एज ये एक सर्कल का कट आउट है ठीक है ये फिगर आपको बराबर से दिख नहीं रहा होगा इसीलिए मैंने ये यहाँ पर ये फिगर बनाया है ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है सर्कल का कटआउट ये सर्कल का कटआउट दिया था इस सर्कल का देखिए ये डायामीटर दिया हुआ है 56 सिक्स डायामीटर दिया हुआ है ये याद रखना है सर्कल का पूरा डायामीटर दिया हुआ है फिफ्टी और ये कटआउट की जो लंबाई है मतलब ये फ्लैट एंड से यहाँ से यहाँ तक सर्कल के एंड तक ये दिया हुआ है 45 ठीक है कटआउट का जो ये लेंथ है आई I मीन mean, ये फिगर में मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं दिए थे मैंने ये नाम आप देख सकते हैं ये डायामीटर ए बी मैंने लिया है ये कटआउट की लेंथ सी डी यहाँ से यहाँ तक ये है 45 फाइव एम एम ये कॉर्ड को मैंने नाम लिया है पी क्यू डायामीटर सर्कल का दिया था 56 सिक्स mm. हमें फाइंड करना है ये L ये जो लंबाई है P से लेकर Q तक ये जो लंबाई है L ये मुझे फाइंड करनी थी अब ये लंबाई जो है ये डायरेक्टली नहीं आ सकती मुझे बहुत कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए मैंने O जो है वो सेंटर नेम किया है ये जो है ये ग्रीन कलर की सेगमेंट हम ये ज्वाइन करेंगे ओ पी और इसे हम अब वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डायामीटर दिया था 56 सिक्स 
तो रेडियस डायामीटर का आधा 56 सिक्स अपॉन टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस जो है पूरे सर्कल का जो मैंने यहाँ पर बनाया है पूरे सर्कल का रेडियस हमें मिला है 28 सेंटीमीटर मतलब याद रखिए ये ओ सी ट्वेंटी सेंटीमीटर होगा ये ओ पी ओ पी भी 28 सेंटीमीटर होगा बिकॉज ओ पी भी रेडियस है सर्कल का अच्छा नाउ यही चीज मैंने यहाँ लिखी है ओ सी और ओ पी दोनों रेडियस 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे नेक्स्ट अब ये सी डी जो है सी डी ये सेगमेंट हमें ब्रेकअप करनी है सी डी के लिए मैंने ब्रेकअप किया हुआ है ओ सी प्लस ओ डी ओ सी और ओ डी को ऐड करेंगे तो पूरी सी डी मिल जाएगी सी डी हमें पता थी सी डी जो थी वो फोर्टी फाइव एम एम दी गई थी ओ सी मैंने यहाँ ढूंढा हुआ है ओ सी रेडियस ओ सी की जगह मैं ट्वेंटी एट लगाया है मैंने प्लस ओ डी मुझे फाइन करना है ओ डी एज इट इज तो ये ट्वेंटी एट को यहाँ शिफ्ट शिफ्ट करेंगे ओ डी फाइन करने के लिए तो ओ डी मिलेगा फोर्टी फाइव में से माइनस ट्वेंटी एट ओ डी हमें मिला है सेवनटीन ये ओ डी कितना मिला है सेवनटीन सेवनटीन एम एम ओ डी मिल चुका है ओ पी मुझे पता था ओ पी था ट्वेंटी एट सेंटीमीटर अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देखिए ओ डी पी ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी पी ये राइट एंगल है तो मैंने यहाँ पाइथोगोरस थियरम लगाया है इस ट्राइंगल में ये हाइपोटिन्यूस थी ओ पी तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर ये वाली एक साइड ओ डी स्क्वायर प्लस ये वाली दूसरी साइड पी डी स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में ओ पी की जगह मैंने लिखा है ट्वेंटी एट स्क्वायर ओ पी ट्वेंटी एट था मैंने सब्सटीट्यूट किया ट्वेंटी एट स्क्वायर ओ डी की जगह मैंने लिखा है सेवनटीन स्क्वायर ये ओ डी सेवनटीन यहाँ मिला था मुझे ओ डी सेवनटीन सब्सटीट्यूट किया मैंने प्लस पी डी स्क्वायर एज इट इज ये पी डी नहीं मालूम था यही तो फाइन करना था पी डी पी डी मैंने एज इट इज लिखा है पी डी स्क्वायर ट्वेंटी एट का स्क्वायर बन जाएगा सेवन एटी फोर यहाँ पर सेवनटीन स्क्वायर बन जाएगा टू एटी नाइन पी डी स्क्वायर एज इट इज अब पी डी स्क्वायर फाइन करने के लिए टू एटी नाइन यहाँ शिफ्ट करके माइनस करेंगे सेवन एटी फोर से पी डी स्क्वायर मिलेगा सेवन एटी फोर माइनस टू एटी नाइन पी डी स्क्वायर मिल गया फोर नाइन्टी फाइव अब ये स्क्वायर हटाने के लिए पी डी स्क्वायर था ये स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फोर नाइन्टी फाइव मुझे पी डी मिलेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट फाइव अगर हम डिविजन मेथड से आपने मेरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में देखा ही होगा हम इसका डिविजन मेथड 495 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 22.485 सेंटीमीटर मिलेगा अब पी डी आने के बाद एक एक थियरम होता है कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनेगी कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक करेगी मतलब इनडायरेक्टली जो पी डी है उसका डबल होगा ये पी क्यू और पी क्यू की लंबाई ये एल यही तो हमें फाइन करनी थी ये पी क्यू की लंबाई तो जो पी डी आया है पी डी का डबल करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा पी डी हमें मिला था ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट फाइव तो पूरे पी क्यू के लिए देखिए यहाँ पर मैंने डबल किया है पी डी का तो डबल करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एट फाइव जो हमें मिला था ये डबल करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पी क्यू की वैल्यू मिलेगी फोर्टी फोर पॉइंट नाइन सेवन सो हमें पी क्यू की लंबाई मिली है फोर्टी फोर पॉइंट नाइन सेवन ये पी क्यू की जो लंबाई थी वही हमें एल के शेप में यहाँ पे फाइन करनी थी उन्होंने हमें पी क्यू की लंबाई पूछी है एल के फॉर्म में और ये फोर्टी फोर पॉइंट नाइन सेवन ये लगभग फोर्टी फाइव एम एम के बराबर होता है सेंटीमीटर नहीं है ये एम mm है ठीक है ये फोर्टी फोर पॉइंट नाइन मतलब फोर्टी फाइव एम एम के आस पास अब ऑप्शन में ए बी सी डी आप देखिए फोर्टी फाइव एम एम ऑप्शन ए में लिखा है मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है इस एम सी क्यू के लिए ठीक है बहुत लंबा सम है और ये तरीका है पूरा सम सॉल्व करने का यहाँ पर 
आपके सामने मैंने पूरा सम सॉल्व किया है चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम रेस्ट ठीक एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से ट्रेन स्टार्ट हुई है एंड अटेंस अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है मतलब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो मीटर पर सेकेंड लेनी होगी एंड अटेंस अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर्स पर सेकेंड टेन की फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी टेन मीटर पर सेकेंड इन फाइव सेकेंड्स कितने टाइम में फाइव सेकेंड्स में देन इट्स एक्सेलरेशन इज हमें एक्सेलरेशन फाइन करना है इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है जीरो मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की दी हुई है टेन मीटर पर सेकेंड ट्रेन ने टाइम लिया जो है वो दिया हुआ है फाइव सेकेंड एक्सेलरेशन हमें फाइन करना है तो एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए v था 10 मैंने सब्सटीट्यूट किया माइनस u जीरो था अपॉन टी फाइव टेन माइनस जीरो जो है वो 10 ही होगा अपॉन फाइव ये फाइव और 10 को कट करेंगे फाइव वन जा फाइव टू जा एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मतलब आंसर हमारा होगा इस एम के लिए ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज फोर्टीन सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर इज डैश एक सर्कल है सर्कल में एक सेक्टर है सेक्टर सर्कल का रेडियस दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर ठीक है और ये सेक्टर का जो आर्क लेंथ है ठीक है ये वाला आर्क लेंथ सेक्टर के लिए ये आर्क लेंथ भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है ये सेक्टर का एरिया तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे आर अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई एल एल मतलब लेंथ ऑफ दिस आर्क सो आर अपॉन टू आर की जगह हमने 14 लगाया 14 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर एल सब्सिट्यूट किया है 28 अब ये टू वन सा टू फोर्टीन सा कट होगा 28 टाइम्स और 14 मल्टीप्लाइड बाई फोर्टीन बन जाता है 196 तो एरिया ऑफ सेक्टर ये जो सेक्टर है उसका एरिया मिलेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था आप देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हु साइड थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर इज डैश एक ट्राइंगल है ये पता नहीं कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा बट इसकी साइड हमें मालूम है एक थ्री सेंटीमीटर एक फोर सेंटीमीटर और तीसरी साइड फाइव सेंटीमीटर ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था जब तीनों साइड्स पता है ट्राइंगल की तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड किया जाता है ट्राइंगल का सबसे पहले हमें एस सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा तरीका होगा सेमी पेरीमीटर का तीनों साइड को ऐड करेंगे और अपॉन टू सपोजिंग ये हमारी साइड ए है ये हमारी साइड बी है और ये हमारी साइड सी है तीनों साइड ए बी सी को ऐड करके अपॉन टू करेंगे इसका मतलब थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन टू ट्वेल्व अपॉन टू करेंगे एस आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर एस सिक्स आने के बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया होता है फॉर्मूला a equals to uh, area equals to under root s s minus a s minus b s minus c s मिला है हमें six पहले bracket में six minus a था three दूसरे bracket में six minus b है four तीसरे bracket में six minus c है five अब ये वाला six as it is six minus three ये इसकी जगह हमने three लगाया six minus four इसकी जगह हमने two लगाया six minus five 
इसकी जगह हमने वन लगाया है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये ये फैक्टराइज किया है एरिया एज इट इज सिक्स की जगह मैंने लिखा है टू थ्री जा सिक्स को फैक्टराइज किया है टू इंटू थ्री ये थ्री फैक्टराइज नहीं होता प्राइम नंबर है इसीलिए थ्री एज इट इज ये टू भी प्राइम नंबर है एज इट इज वन इज ऑल्सो एज इट इज वन को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते अब हम जैसे स्क्वायर रूट लिया करते थे दो नंबर की जगह एक नंबर जो नंबर दो बार रिपीट हो रहा है स्क्वायर रूट के लिए उसे एक बार कंसिडर करेंगे तो टू टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो टू को मैं एक टाइम कंसिडर किया है थ्री दो बार रिपीट हो रहे हैं तो थ्री को एक टाइम कंसिडर किया है और ये वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है सो so, एरिया के लिए टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन करना होगा एरिया बन जाएगा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्राइंगल जो था ट्राइंगल का एरिया पूछा हुआ है सिक्स आप ऑप्शन ए बी सी डी में आप देखिए सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सो so, इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ वन फिफ्टी मीटर लॉन्ग ट्रेन विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ अ स्पीड ऑफ फिफ्टी अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड इन डैश टाइम पूछा हुआ है हमें कि कितने टाइम में एक ट्रेन है एक इलेक्ट्रिक पोल है सपोजिंग ये इलेक्ट्रिक पोल है एक ट्रेन यहाँ से गुजरती है इलेक्ट्रिक पोल के पास से और ट्रेन जो है उसकी स्पीड दी हुई है 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड है और ट्रेन पूरी गुजरना चाहिए ट्रेन की जो टोटल लंबाई थी जो ट्रेन की टोटल लंबाई थी जो पूरी गुजरनी चाहिए वो थी वन मी वन फिफ्टी मीटर मतलब डिस्टेंस भी हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है वन फिफ्टी मीटर हमें क्वेश्चन फाइन करना है टाइम टाइम पूछा हुआ है टाइम हम फाइन करेंगे सो डिस्टेंस स्पीड टाइम हमें फाइन करना है एक फॉर्मूला आपको याद होगा स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये मेन फॉर्मूला है इसको मैंने टाइम के फॉर्म में चेंज किया है टाइम को ऊपर ले लिया यहाँ पर स्पीड को नीचे तो बन जाएगा टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा तो वही चीज मैंने यहाँ किया है डिस्टेंस था 150 उसको डिवाइड करना है डिवाइड किया मैंने स्पीड के साथ स्पीड थी थर्टी अब फिफ्टी अपॉन थ्री मैंने यहाँ लिखा है फिफ्टी अपॉन थ्री अब ये डिवीजन की साइन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए हमेशा जो सेकंड रेशियो होता है उसको उल्टा लिखते हैं सो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करके ये रेशियो मैंने उल्टा लिखा हुआ है फिफ्टी अपॉन थ्री का बन गया थ्री अपॉन फिफ्टी अब ये यहाँ पर ऊपर नीचे कट हो सकता है जीरो और जीरो कटेगा फाइव वन जो और फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन कटेगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री करेंगे आंसर होगा नाइन सेकेंड्स ठीक है तो सिक्स वाले के लिए टाइम हमें मिला है नाइन सेकेंड्स आप ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए नाइन सेकेंड ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है इस एम का चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन वेन द शेडो ऑफ द पोल इज अंडर थ्री टाइम्स द शेडो ऑफ द पोल ठीक है थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है एक पोल है सपोजिंग ये पोल है और यहाँ पर ये सन चमक रहा है अब अगर ये तरफ सन होगा तो ये शेडो का ये पोल का शेडो जो है वो ये तरफ फॉर्म होगा तो मेरे ये डायग्राम के हिसाब से ये जो है ये शेडो बन रहा है ए बी पोल का अब पोल की लंबाई मैं लेता हूं एक्स मीटर ये ये पोल की लंबाई जो है मैंने एक्स मीटर ली हुई है तो शेडो की लेंथ यहाँ लिखा हुआ है अंडर थ्री टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल सो शेडो की लंबाई जो है पोल की अंडर थ्री टाइम्स मतलब अंडर थ्री मल्टीप्लाइड बाई पोल की लंबाई एक्स मीटर ली थी तो ये होगा अंडर थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ये हो गई शेडो की लंबाई इतना मीटर 
अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स इतना मीटर ये शेडो की लंबाई है मतलब इसका मतलब यहाँ पर बी सी सो पोल की हाइट का जो शेडो की हाइट है वो अंडर रूट थ्री टाइम्स है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमें फाइन करना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो एंगल है ये हमें फाइन करना है इस सम के लिए ये टीटा अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देखिए ए बी सी ये टीटा है ऑपोजिट साइड ए बी एक्स मीटर है बाजू वाली साइड एडजेसन साइड बी सी अंडर रूट थ्री एक्स मीटर है तो ऑपोजिट एंड एडजेसन के लिए मैंने यहाँ पर टेन टीटा लगा के स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री से टेन टीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ए बी अपॉन एडजेसन बी सी टेन टीटा टीटा मुझे फाइंड करना है एज इट इज लिखा है ए बी था एक्स और बी सी अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ये ए बी मैंने एक्स मीटर लिया था और बी सी मैंने अंडर रूट थ्री अपॉन एक्स बनाया था एक्स और एक्स कट जाएगा तो टेन टीटा इक्वल्स टू वन ऊपर वन बचा है वन अपॉन अंडर रूट थ्री बच जाएगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप याद करें टेन टीटा हमें मिला है इस सम में वन अपॉन अंडर रूट थ्री बट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेन थर्टी की होती है वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज इंट इट टेन थर्टी डिग्री जो है वो वन अपॉन अंडर रूट थ्री के बराबर होता है ठीक है ये हमें मिला था और ये हमें मालूम होना चाहिए तो इसका मतलब ये जो टीटा है वो थर्टी डिग्री के बराबर होगा टीटा थर्टी डिग्री के बराबर हुआ ये जो टीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये मिल गया थर्टी डिग्री अब यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन ए जो है थर्टी डिग्रीज लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्रीज मिलेगा आंसर है इस एम के लिए ऑप्शन ए ठीक है ये तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सम्स सॉल्व करने का चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है इन द डायग्राम बिलो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी ये दोनों साइड इक्वल है ए बी और ए सी एंड इफ द बेस साइड एंगल ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स एंड द एंगल बी इज एक्स प्लस टू ठीक है जो एंगल ए है ये एंगल ए दिया हुआ है थ्री टाइम्स ऑफ एक्स आप यहाँ देख सकते हैं एंगल ए दिया हुआ है थ्री टाइम्स ऑफ एक्स और बेस साइड का एंगल बी दिया हुआ है एक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है फिगर में भी एक्स प्लस ट्वेंटी लिखा है फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है ये दोनों यूज करके अब ये फिगर यहाँ पर क्लियर नहीं है ऑप्शन ए बी सी डी आप यहाँ देख सकते हैं फिगर क्लियर नहीं है इसलिए मैंने यही फिगर आपको समझाने के लिए यहाँ बनाया है ए बी सी एंगल ए दिया था थ्री एक्स एंगल बी का मेजर दिया हुआ है एक्स प्लस ट्वेंटी और साथ ही दिया हुआ था ये दोनों साइड्स इक्वल अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये दोनों ये ट्राइंगल आइसोसिडिस ट्राइंगल बन जाएगा और ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये x प्लस ट्वेंटी दिया हुआ है तो ये एंगल भी x प्लस ट्वेंटी ही होगा मैं ले सकता हूं एंगल c को भी x प्लस ट्वेंटी अच्छा अब ये ट्राइंगल में a, b, c तीनों एंगल हमें पता है b और c मैंने यहां लिखा हुआ x प्लस ट्वेंटी अगर कोई ट्राइंगल के तीनों एंगल a प्लस बी प्लस सी एड कर दिया जाए तो ऑलवेज 180 एटी डिग्री होता है ये आप याद रखिएगा एम में पूछ सकते हैं कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल एड करने पर हमें 180 एटी डिग्रीज मिलना चाहिए ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 एटी डिग्रीज होगा अब एंगल ए की वैल्यू हमने यहाँ लगाई 3x जो दी हुई थी एंगल बी की वैल्यू हमने यहाँ लगाई x प्लस ट्वेंटी जो दी हुई थी एंगल सी की वैल्यू हमने अगेन यहाँ लगाई है x प्लस ट्वेंटी जो हमने फाइन की थी डिस्कस करके सो ए बी सी की वैल्यू सब्सिट्यूट की है सामने इक्वल्स टू 180 एटी डिग्रीज एज इट इज अब यहाँ पर आप x x x के लाइक like टर्म्स आप ऐड कर दीजिए 3x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x बन जाएगा 5x जो मैंने यहाँ लिखा है आप नंबर्स ऐड कर दीजिए ये तरफ प्लस ट्वेंटी और प्लस ट्वेंटी 
प्लस फोर्टी होगा जो मैंने लिखा है सामने इक्वल्स टू वन एटी एज इट इज अब नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस फोर्टी हम शिफ्ट करेंगे सामने प्लस फोर्टी सामने शिफ्ट होगा तो वन एटी में से माइनस फोर्टी होगा यहाँ पर आकर वन एटी में से अगर हम फोर्टी डिग्रीज निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर वन फोर्टी डिग्रीज और यहाँ पर हमारे पास फाइव एक्स था तो x की वैल्यू पूछी थी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 5 को यहाँ 140 के नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा 140 फोर्टी अपॉन फाइव और अगर हम ये 5 टाइम्स डिवाइड करें 5 कटेगा 140 को 28 टाइम्स तो x इक्वल्स टू 28 मिला है ये है x की वैल्यू 28 ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं x की वैल्यू 28 यहाँ लिखी हुई है ऑप्शन बी सही आंसर है इस एमसीक्यू के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ इनमें से कौन सी चीज के साथ हीट जो है वो रिलेटेड है क्या हीट लिक्विड से रिलेटेड है नहीं क्या हीट एनर्जी से रिलेटेड है नहीं रिलेटेड नहीं है हीट खुद ही एक तरह की एनर्जी है ठीक है तो रिलेटेड एनर्जी से नहीं है हीट खुद ही एक तरह का एनर्जी है आगे हम देखते हैं क्या हीट सी वाला ऑप्शन टेम्परेचर से रिलेटेड है यस हीट टेम्परेचर से ही रिलेटेड है आपने डेफिनेशन हीट का पढ़ा होगा सो so, हीट जो है वो रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ अगर किसी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें ज्यादा हीट होगी किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसमें कम हीट होगी तो हीट जो है वो रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ एंथ्रोपी लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन ये भी गलत है सो so, इस एमसीक्यू के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ टेन सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज एट सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज एक प्रिज्म है जिसकी बेस स्क्वायर प्रिज्म है मतलब नीचे स्क्वायर के फॉर्म में होगा ये स्क्वायर की साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर और प्रिज्म की हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर हमें इस प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है अब वॉल्यूम प्रिज्म के लिए आपको पता है फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ये है तो है वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ दिया हुआ था टेन ब्रेथ दिया हुआ है टेन हाइट दिया हुआ है एट मैंने सब्सटीट्यूट किया लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 बन जाएगा 800 क्यूबिक सेंटीमीटर ये मिला है वॉल्यूम जो पूछा था वॉल्यूम 800 देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन ए में लिखा है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर सो आंसर होगा इस एम के लिए ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर सो इजी टेम्परेचर कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं पहला है बेरोमीटर नहीं बेरोमीटर से प्रेशर मेजर किया जाता है दूसरा है ओडोमीटर नहीं यहाँ तीसरा है सी थर्मोमीटर यस थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं स्पीडोमीटर नहीं स्पीडोमीटर से टेम्परेचर नहीं आरपीएम मेजर किया जाता है गाड़ी का ठीक है तो वो स्पीडोमीटर गाड़ियों में यूज होता है आरपीएम चेक करने के लिए सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्मोमीटर थर्मोमीटर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग माइल स्टील राउंड यहाँ राउंड लिखा हुआ है एक्चुअली ये रॉड होना चाहिए विल बी डैश यहाँ पर एक्चुअली डैश होनी चाहिए थी विल बी डैश और डेंसिटी दी हुई है मटीरियल की स्टील की 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और रेट दिया हुआ है चालीस रुपया पर किलो ठीक है अब सब मैं समझा दूं आपको एक माइल स्टील का रॉड है 
जिसका डायामीटर दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर इसका डायामीटर टेन सेंटीमीटर है देखिए ये डायामीटर का सिंबल है इस रॉड की हाइट दी हुई थी ट्वेंटी सेंटीमीटर ये हाइट ट्वेंटी सेंटीमीटर दी हुई है रॉड जो है उसकी डेंसिटी यहाँ दी हुई है याद रखिएगा सेवन पॉइंट एट और रॉड का रेट रॉड माइल स्टील का भाव जो है वो रुपीज फोर्टी दिया हुआ है पर के जी सो कॉस्ट इस रॉड का टोटल कॉस्ट कितना होगा कितने का ये रॉड है फाइंड करना है ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ लिखे हुए हैं सबसे पहले हम मास फाइंड करेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रॉड का मास फाइन करना होगा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी वॉल्यूम के लिए हमने क्योंकि ये रॉड सिलेंड्रिकल था राउंड शेप में था रॉड अगर अगर खाली रॉड लिखा हुआ है तो इट विल बी इन राउंड शेप तो वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है सिलेंडर का पायर स्क्वायर एच डेंसिटी के लिए हमने वैल्यू लिख दी है 7.8 जो यहाँ दी हुई थी पाई की जगह मैंने 3.14 रेडियस स्क्वायर के लिए मैंने 5 इंटू फाइव जो डायामीटर था वो 10 सेंटीमीटर था तो रेडियस उसका हाफ 5 सेंटीमीटर होगा तो मैंने रेडियस फाइव इंटू लगाया है और हाइट मैंने ली है ट्वेंटी ठीक है हाइट रॉड की थी 20 सेंटीमीटर हाइट हमने ली है 20 ये 7.8 पॉइंट एट एज इट इज चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर लें ये पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये पांचों नंबर को तो आपको मिलेगा वन टू टू फोर सिक्स ग्राम्स ये जो मास आया है ग्राम्स में इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने किलोग्राम में चेंज किया है बिकॉज रेट जो था वो किलोग्राम के हिसाब से पर के का रेट दिया था तो ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप इसे ग्राम को ओरली डिवाइड करें थाउजेंड के साथ तो आपको किलोग्राम मिलेगा ट्वेल्व पॉइंट टू फोर सिक्स किलोग्राम ये मास मिला है हमें मास मिलने के बाद अब हम कॉपर या सॉरी माइल स्टील का जो ये रॉड है इसका कॉस्ट फाइन कर लेंगे जितना भी मास मिला था मास को ऑलवेज मल्टीप्लाई करें रेट के साथ ठीक है मास हमें यहाँ पे मिला है कितना किलो 12.246 और रेट दिया हुआ था चालीस रुपया पर किलो के हिसाब से रेट हमने लिखा है 40 अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा कितने रुपए रुपए 489.84 इतने रुपए जो है वो कॉस्ट मिली है माइल स्टील के रॉड की और ये जो है 489 आप यहाँ ट्रेस आउट करें फोर यहाँ ऑप्शन सी में लिखा है तो ऑप्शन सी जो है इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर है ठीक है तो ये तरीका होगा मैंसूरेशन के टाइप्स सॉल्व करने का मैंसूरेशन में जो सम्स होते हैं वॉल्यूम से मास से रिलेटेड ठीक है ये तरीका है मैंसूरेशन टाइप के सम सॉल्व करने का हम इसके आगे का पार्ट थर्टीन एम से लेकर 25th MCQ तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये पार्ट काफी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी इसीलिए मैं ये पार्ट को यहीं पर स्टॉप करता हूँ बने रहिएगा मेरे साथ स्टे ट्यून मैं जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल पीपल वेरी मच